जब भी आप किसी स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे एक कैशियर होता है जो कि आपके प्रोडक्ट को उठाता है और उसको फिर स्कैन करता है जिस चीज़ को स्कैन करता है उसमें व्हाइट और ब्लैक लाइंस होती हैं उसके बाद क्या होता है जैसे ही वो स्कैन करता है तो प्रोडक्ट के जो डिटेल्स हैं वो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं उसमें अगर कोई डिस्काउंट है वो भी आ जाता है जो व्हाइट और ब्लैक लाइन्स को वो स्कैन कर रहा है उसे बार कहते हैं क्या आप जानते हैं कि ये लाइन्स कैसे काम करती हैं कैसे बनती हैं और इन्हें ऐड करके बिजनेस पर क्या बेनिफिट होता है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अलावा इसके इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखेंगे हाय गाइस मैं इमरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल दोस्तों अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेलाइकन दबाना मत भूलिएगा तो बार आखिर क्या होता है बार एक तरह का इन्फॉर्मेशन होता है जिसको रीड करने के लिए स्पेशल टाइप का स्कैनर होता है जो कि उसको रीड करता है ये जनरली पीओ सिस्टम में यूज़ होता है पीओ सिस्टम के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि पीओ सिस्टम कैसे काम करता है तो बार का यूज़ स्टोर्स में बहुत ज़्यादा होता है यानी कि रिटेल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है पर बार कोड तक सीमित नहीं है बार इतना फेमस इसलिए है कि उसका यूज़ बहुत जगह होता है जैसे कि आप कार रेंटल के लिए जाते हैं बाइक रेंटल के लिए जाते हैं बार कोड वहाँ भी यूज़ होता है आपका एयरपोर्ट लगेज है उसमें भी बार को यूज़ किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज में जो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उसमें बार को यूज़ किया जाता है जैसे आप कुरियर भेजते हैं या फिर आपका पोस्ट ऑफिस में जो आपका पोस्ट जाता है उसमें बार यूज़ होता है इस तरह से बहुत सारे बार के यूज़र्स हैं पर सवाल ये उठता है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए लाइन्स की ज़रूरत क्यों है लाइन्स के नीचे तो नंबर भी लिखा होता है उस नंबर का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं पर नंबर पर रिलायबिलिटी कम होती है प्रॉब्लम ये होता है कि अगर थोड़ा सा भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा तो जो रीडर है वो जो नंबर्स को सही से रीड नहीं कर पाएगा सपोज कीजिए कि आठ लिखा है आठ में अगर थोड़ा भी गड़बड़ी होगा तो जो रीडर है उसको तीन रीड कर सकता है उसके अलावा जो कैशियर वहाँ होते हैं अगर प्रोडक्ट को उल्टा पकड़ते हैं सिक्स को नाइन और नाइन को सिक्स रीड कर सकते हैं तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम था जिसको बार ने सॉल्व किया था इसके अलावा आपने देखा होगा कि बार काफ़ी लंबा होता है एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इतना लंबा क्यों होता है क्योंकि बार में सिर्फ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है उसमें कंट्री के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होता है कौन मैन्युफैक्चर है ये भी इन्फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट होता है और उसमें एक चेक्सम डिजिट भी होता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसलिए वो लंबा होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे अब हम लोग बार के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे अगर हम दूर से देखें तो देखने में सारे बार सेम लगते हैं लेकिन क्या नज़दीक से जाने के बाद पता चलता है कि उनमें क्या डिफरेंस है जनरली क्या होता है उसमें 95 वर्टिकल ब्लैक और वाइट लाइंस होती हैं जिनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग नंबर को समझा जाता है जब लेज़र लाइट बार कोड पर पड़ता है तो क्या होता है कि उसमें जो वाइट लाइंस हैं वो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं और जो ब्लैक लाइंस है उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं हम लोग कंप्यूटर जानते हैं कि कंप्यूटर में जो दो ही नंबर समझा जाता है या तो जीरो समझता है कंप्यूटर या वन समझता है तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लैक लाइन है उसे कंप्यूटर वन समझता है और जो वाइट लाइन है उसे जीरो समझता है और इस तरह उसको रीड करता है जो बार में 95 फाइव लाइन्स होती हैं उन्हें 15 अलग अलग सेक्शन में बांटा जाता है जिसमें क्या होता है कि जो शुरू की तीन लेफ्ट साइड की तीन लाइन होती है उसे लेफ्ट गार्ड कहते हैं जो राइट साइड की तीन लाइन होती है उसे राइट गार्ड कहते हैं और सेंटर में जो पांच लाइन होती है वो सेंटर गार्ड होता है उसके अलावा उसमें एटी फोर बच जाती हैं तो एटी फोर को दो सेक्शन में अलग अलग सेक्शन में बांटा जाता है फोर्टी लेफ्ट साइड में होती है और फोर्टी राइट साइड में होती हैं जो अलग अलग छः डिजिट और छः डिजिट यानी टोटल बारह डिजिट को रिप्रेजेंट करती हैं तो लेफ्ट की छः डिजिट्स को 42 टू लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही है और राइट की छः डिजिट्स को 42 टू लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही है तो एक डिजिट को सात लाइन रिप्रेजेंट करती है तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिजिट के लिए अलग अलग तरह की सात लाइन्स होती हैं जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं जीरो से नाइन तक लेफ्ट के लिए और राइट right के लिए अलग अलग रिप्रजेंटेशन दिखाया गया है अगर आप इसको क्लोजली देखते हैं तो लेफ्ट के लिए जो ज़ीरो है उसमें पहले तीन वाइट लाइन्स हैं फिर दो ब्लैक लाइन है फिर एक वाइट लाइन है और एक ब्लैक लाइन है उसी तरह से अगर आप अभी राइट right साइड का जीरो देखते हैं तो उसमें जो लेफ्ट साइड का जीरो है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है मतलब कि इसके स्टार्टिंग में तीन ब्लैक लाइंस हैं उसके बाद दो वाइट लाइंस हैं फिर एक ब्लैक लाइन फिर एक वाइट लाइन और ये जो पैटर्न है इस सारे डिजिट के लिए सेम है जो भी लेफ्ट के लिए होगा उसका जस्ट अपोजिट राइट right के लिए होगा तो सवाल ये उठता है कि जो लेफ्ट साइड का रिप्रजेंटेशन है और जो राइट right साइड का रिप्रजेंटेशन है वो अलग क्यों है इसका एक प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन ऐसे निकाला गया था प्रॉब्लम यह था कि स
अगर आप लेफ्ट और राइट डिजिट्स के लाइन को फिर से क्लोजली देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो नंबर ऑफ वाइट लाइंस है लेफ्ट के लिए वो सारे डिजिट्स के लिए इवन है जैसे एट के लिए टू है या नाइन के लिए फोर है उसी तरह से जो नंबर ऑफ वाइट लाइंस राइट के लिए आप देखिएगा तो वो ऑड है जैसे एट के लिए फाइव है और नाइन के लिए थ्री है तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर वाइट स्पेस जो फर्स्ट नंबर का है वो इवन होता है तो स्कैन लेफ्ट टू राइट होता है और अगर ऑड होता है तो स्कैन राइट टू लेफ्ट होता है अगर आपने बार कोड को क्लोजली देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो बार्स होते हैं उसके नीचे कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं वो बस रिप्रेजेंटेशन होता है कि जिस डिजिट का जो सात लाइन की हमने बात की तो किस किस डिजिट का क्या है वो वहाँ पे लिखा होता है तो क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर हैं वो उन डिजिट्स को नहीं पढ़ते हैं वो बार कोड को पढ़ते हैं और जो नंबर्स है वो ह्यूमन रीडिंग के लिए होता है मान लीजिए कि कभी कभी आपने देखा होगा स्टोर में जाके कि कभी कभी बार कोड रीड नहीं कर पाता है स्कैनर तो क्या होता है कि जो वहाँ स्टोर पे कैशियर खड़ा होता है वो मैनुअली उस नंबर को देख के वहाँ पर इनपुट करता है तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ये जो बार कोड है उसे जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है जी एस वन यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड वन अगर किसी को भी बार कोड लेना होता है तो वो इस कंपनी से कांटेक्ट करता है उन्हें कुछ पेमेंट करना पड़ता है फिर उसके लिए बार कोड जनरेट होता है जो जनरली मार्केट में बार कोड चलते हैं वो दो तरह के चलते हैं एक होता है यू और दूसरा होता है ई जो यू होता है वो ट्वेल्व डिजिट का होता है और जो ई होता है वो थर्टीन डिजिट का होता है यू और ई दोनों सिमिलर होते हैं जो ओरिजिनल डेवलप बार कोड हुआ था वो यूपीसी हुआ था जो कि यूएस और कनाडा में यूज होता था लेकिन जब से उसका डिमांड बढ़ा एशिया में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में तो उसमें कंट्री कोड ऐड करना पड़ा तो यूएस और कनाडा का जो कंट्री कोड है वो जीरो है जो कि बार कोड में भी और उनके पी सिस्टम में भी नहीं डलता है और वो लोग यू यूज करते हैं और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो ई यूज करता है जिसमें कंट्री कोड डाला जाता है अगर हम लोग ई एन की बात करें ई एन में जो फर्स्ट टू या थ्री डिजिट होता है वो क्या होता है कि वो कंट्री कोड होता है उसमें क्या होता है कि ये बताता है कि वो जो प्रोडक्ट है उस किस कंट्री में लिस्ट हुआ था अब जनरली क्या होता है जैसे इंडिया के लिए एट नाइन्टी फिक्स है जो कंट्री कोड है तो आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जाके स्टोर में तो आप जनरली देखिएगा वो एट से स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है कि वो जो कंपनी है वो इंडिया में लिस्ट हुई है उसके अलावा आप सिंगापुर में देखिएगा तो ट्रिपल एट होगा तो आप इसमें लिस्ट देख सकते हैं अलग अलग कंट्री का लिस्ट है तो इसमें देखिए अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग कोड डिफाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इंडिया के लिए यहाँ 890 है सिंगापुर के लिए यहाँ ट्रिपल एट है थाईलैंड के लिए 885 है कंबोडिया 884 इसी तरह सब के लिए अलग अलग डिफाइंड है जब कोई मैनुफैक्चर जी के पास जाता है और बार खरीदता है तो जी उसको पाँच डिजिट का एक मैनुफैक्चर आई देता है साथ ही साथ उसको गाइडलाइन देता है कि उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसके बाद क्या होता है कि जो पांच डिजिट होता है उसके बाद आता है प्रोडक्ट आईडी। ये जो प्रोडक्ट आईडी होता है ये क्या होता है मैन्युफैक्चर खुद असाइन करता है अपने प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर कोड और प्रोडक्ट कोड का काउंट मिला के टोटल नौ या दस हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आपका कंट्री कोड कितना है अगर कंट्री कोड तीन डिजिट का होता है तो ये जो कॉम्बिनेशन मैनुफैक्चर और प्रोडक्ट है ये नौ डिजिट का होगा यानी टोटल बारह होगा अगर कंट्री कोड दो डिजिट का होता है तो ये दस होगा तब भी काउंट बारह होगा इसका जो लास्ट डिजिट होता है वो चेक डिजिट होता है क्या होता है कि जैसे बार कोड स्कैन करता है किसी भी प्रोडक्ट को तो उसके पीछे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और उससे एक रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो है वो चेक डिजिट से कंपेयर होता है अगर दोनों सेम होता है तो स्कैनर को ये पता चल जाता है कि कैलकुलेशन सही था अगर दोनों सेम नहीं होता है तो उसको पता चल जाता है कि जो स्कैनिंग है उसको फिर से करना है कुछ गलती है इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि बारकोड के अंदर कोई प्राइस इन्फॉर्मेशन नहीं होता है जो सेंट्रल पीओ सिस्टम काम करता है जैसे कि बारकोड रीड होता है तो बारकोड रीड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो जाता है आपका डेटाबेस के पास वहाँ पे जो होता है इन्फॉर्मेशन को रीड करके वापस भेजा जाता है प्राइस इन्फॉर्मेशन जो स्क्रीन पर दिखता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी स्टोर मैनेजर चाहे तो वो प्राइस को चेंज कर सकता है ऑफर्स दे सकता है डिस्काउंट दे सकता है अगर मान लीजिए कि बार कोड अगर प्राइस इन्फॉर्मेशन होगा तो उसे चेंज किया जा सकता है आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट है आप जाके उसका इन्फॉर्मेशन जी के वेबसाइट में देख सकते हैं आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइए और उसके वेबसाइट पे जाइए उसका जो नंबर लिखा होता है बारकोड के नीचे उस नंबर को डालिएगा तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि किस कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन क्या है ई क्या है ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे आप यहाँ पर जाकर प्रोडक्ट नंबर डालते हैं ओनरशिप सेलेक्ट करते हैं और आप जाके सर्च करते हैं तो आपको प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 
कि यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट का नेम कंपनी का नेम है कंपनी के नेम के बाद आपका सिटी है स्टेट है उसके अलावा नीचे बता रहा है उसका कंपनी नेम जो एड्रेस है वो बता रहा है कौन सा सिटी है इसके अलावा आपको ईमेल बता रहा है वेबसाइट बता रहा है या फिर आपका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसके बारे में बता रहा है तो बारकोड की बिजनेस बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं सबसे पहले तो ये तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बढ़ाता है जैसे आप बहुत सारे आइटम लेते हैं स्टोर में तो आप देखते होंगे कितने तेज़ी में स्कैन होता जाता है और आइटम ऐड होते जाते हैं कैलकुलेट होता जाता है उसके अलावा इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है जनरली अगर कोई मैनुअली की कहीं प्राइस इंटर करता है कैलकुलेट करता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है ये इसको यूज़ करना ताकि हर चीज़ काफ़ी फास्ट भी होता है और एक्यूरेट भी होता है इसके साथ साथ ये जो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग टाइमिंग होती है इसको भी काफ़ी रिड्यूस करता है इसको यूज़ करना बहुत आसान है तो कोई भी एम्प्लॉय आता है आप बहुत ही आसानी से ट्रेन करके उन्हें इक्विट बना सकते हैं कि वो जल्दी से काम पे लग जाएँ उसके अलावा जो इसका कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है जितने ये एडवांटेजेस देता है उसके एवज में जो कॉस्ट है उसकी काफ़ी कम है इसके अलावा ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है जो प्रोडक्ट स्टोर में होते हैं उनको मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है अगर इसको पीओ सिस्टम में हम पूरा देखें तो बारकोड को स्कैन करके सारे प्रोडक्ट का डिटेल जाता है डेटाबेस में तो क्या होता है कि कौन प्रोडक्ट कितना बिक रहा है वो सारे डिटेल रहते हैं कितना स्टॉक बचा हुआ है सारा डिटेल रहता है डेटा में इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कब सेल ज़्यादा हो रहा है कब सेल कम हो रहा है कब किस किस प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा मंगवाना है ताकि कोई सीज़न आ रहा है कोई फेस्टिवल आ रहा है और कब किस प्रोडक्ट को कम रखना है सीज़न के हिसाब से ये सारी चीज़ बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाती है अब हम लोग बारकोड के इन्वेंशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे बारकोड का आविष्कार किया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने बात उन्नीस की है जब यूनिवर्सिटी के डीन से मिलने एक स्टोर का एग्जीक्यूटिव आया उसने बताया कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है स्टोर में और उसने सोचा कि काश कोई ऐसा सिस्टम होता जब हम स्टोर में आसानी से किसी चीज़ को स्कैन कर लेते और किसी तरह से जो हमारा बिलिंग है वो फास्ट हो जाता जो वुडलैंड के दोस्त हैं बर्नर्ड सिल्वर उन्होंने इस बात को सुना उसके बाद इन्हें एक आइडिया आया और दोनों ने साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू किया और जल्द ही उन्होंने बारकोड का एक सिस्टम बना लिया था पर उस समय ये फेल हो गया क्योंकि उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उस समय जो बारकोड को रीड करने के लिए जो पाँच सौ वाट का बल्ब चाहिए था जो कि प्रैक्टिकली स्टोर में रखना पॉसिबल नहीं था लेकिन वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आगे भी बहुत इन्वेंशन हुए और उसी कॉन्सेप्ट आज का जो बारकोड है वो चलता आ रहा है इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा